சார் எப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லுவீங்க இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே நாட்கள் போக போக அன்பாப்புலர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா அன்பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவீங்க இப்போ திமுக கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தளவில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆயாச்சு கொஞ்சம் அன்பாப்புலரும் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆன்டி இன்கம்பன்சியும் ஸ்லோவாக பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு விசிகேவோட மது ஒழிப்பு மாநாடெல்லாம் அதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ இந்த சாம்சங் தொழிலாளர்களோட ப்ரொட்டஸ்ட்டும் அதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி லைட்டாக பில்ட் ஆகிறது வந்து அதிமுகவுக்கு நல்லது இது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எப்படி பார்க்குறீங்க அதிமுக இந்த மாதிரியான இந்த சூழலை யூஸ் பண்ணுறாங்களா அதுக்கான அறிகுறிகள் ஏதாவது தெரியுதா எப்படி பார்க்குறீங்க எந்த அறிகுறின்னு தெரியல இது அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே தெரியல இந்த பிரச்சனையோட தீவிரத்தன்மையும் அவங்களுக்கு புரியல இந்த பிரச்சனையை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற புத்தியும் அவங்களுக்கு இல்லை அதாவது த கவர்மெண்ட் இஸ் நோ வல்னரபுள் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் இஸ் நோ வல்னரபுள் இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற புத்தியோ ஸ்ட்ராட்டஜியோ இந்த எண்ணமோ கூட அண்ணாத்திமுக இருக்கிற மாதிரி தெரியல இந்த இஷ்யூவை வந்து நல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலான்ற புரிதல் அவங்களுக்கு இல்லை அதனால் வந்து இதுதான் டேம் டிஎம்கேவோட ஸ்டாலினோட மிகப்பெரிய பலம் எதிர்கட்சிகள் பலவீனமாக இருக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பல தடவை பேசினது மிகப்பெரிய பலம் வந்து ஸ்டாலினுக்கு வந்து இஸ் த லக்கெஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் வர்ச்சுவலி தெர் இஸ் நோ அப்போசிஷன் கருணாநிதிக்கு ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா கருணாநிதி எம்ஜிஆருக்கு கருணாநிதி இப்படிலாம் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே இப்போ இல்லை எடப்பாடிக்கு மிகச்சிறந்த அப் பெஸ்ட் அப்போசிஷன் லீடராக ஸ்டாலின் இருந்தார் ஆனால் ஸ்டாலின் அப்போசிஷன் லீடரே இல்லை அதுதான் எங்களுடைய பலம் அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தமிழ்நாட்டோட பிரச்சனைகளில் தலையாய பிரச்சனை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லேக் ஆஃப் பவர்ஃபுல் அப்போசிஷன் நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி ஒரு வலிமையான ஜனநாயகத்துக்கு ஃபார் அ ஹெல்த்தி டெமோக்ரஸி ரூலிங் பார்ட்டி வீக்காக இருக்கலாம் அப்போசிஷன் வீக்காக இருக்கக்கூடாது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கே அப்போசிஷன் வீக்காக இருக்குது அதுதான் ஸ்டாலினுடைய மிகப்பெரிய பலம் ரெண்டாவது பலம் ச சரண்டர்டு லேப்டாப் மீடியா இது ரெண்டு தான் அவங்களுடைய பலம் அதில் நம்பர் ஒன் பலம் வீக் அப்போசிஷன் ஸோ ஏடிஎம்கே வரல இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடியல பிளாட்டரில் வச்சு இஷ்யூஸை கொடுத்தாலும் அவங்களால் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியல அதுதான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட கொடுமை கால கொடுமை தமிழ்நாட்டோட சாபக்கேடு அப்போசிஷன் வீக்காக இருக்கிறது சார் இப்போ அதிமுகவை பார்க்கும்போது ஒரு சைடில் இபிஎஸ் அவர்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அவரோட பொசிஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது பெருசாக அவருக்கு எதிராக எதுவும் உள்ளேருந்து பிரச்சனைகள் வந்த மாதிரி தெரில ரெண்டாவது இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்க்கும்போது தலவாய் சுந்தரம் அவர்களை மாவட்ட செயலாளர் கூப்பிட்டதுலாம் நீக்கியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஆர்எஸ்எஸோட அந்த ஊர்வலத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக ஸோ ஐடியாலஜிக்கலாகவும் இந்த ரூட்டில் தான் போகணும் பிஜேபியோட சேரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அதனால தான் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஆக்ஷன்லாம் அவர் எடுக்கிறார் ஸோ இப்போ ஒன்று எந்த ரூட்டில் போகணுன்ற ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது செகண்டு கட்சிக்குள்ளேயும் பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இல்லை ஸோ அப்போ அப்போசிஷன் ரோலை ஸ்ட்ராங்காக ப்ளே பண்ணுறதுல என்ன சிக்கல் இருக்குது ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு இமேஜினேஷன் இல்லை ரெண்டாவது அக்யூட் ப்ராப்ளம் எல்லார் மேலேயும் கரப்ஷன் கேசஸ் இருக்குது இந்த பத்து வருஷம் அவங்க கண்டினியூஸ் கவர்மெண்ட் அதுலேயும் கடைசி நாலரை வருஷம் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு எடப்பாடி பெரியில் இது கரப்ஷன் வாஸ் அட் இட்ஸ் பீக் அது வந்து ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் ஸ்டாலின் டிஎம்கே எதிர் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டிஎம்கே எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது ஸ்டாலினே கவர்னர்கிட்ட ரெண்டு பெட்டிஷன் கொடுத்தார் வித் வலுமினஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பதிமூணு அமைச்சர்கள் மேலே இன்க்ளூடிங் ஓபிஎஸ் அண்ட் இபிஎஸ் இதில் ஒரு ஆறு அமைச்சர்கள் மேலே தான் ரெய்டு பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மந்திரி மேலே தான் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க எலெக்ஷன் நெருங்கும்போது நம்ம அக்ரெசிவாக ஃபைல் பண்ணி ஃபைட் பண்ணிக்கலாம் கடைசி ஒரு மூணு மாதம் அப்போ வந்து ஆஃபீஸர்ஸும் மாறுவாங்க அதிகாரிகளில் வந்து மாறுவாங்க ஆட்சியாளர்கள் சொல்கிறதை கேட்க மாட்டாங்க எலெக்ஷன் நெருங்கும்போது இப்போ போய் நம்ம செஞ்சோம்னா டிவிஎஸ்சி வீட்டுக்காக அதை தட்டும் அந்த ஒரு கரப்ஷன் கேசஸ் பெண்டிங் இருக்கிறதும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் லெவன்த் அவரில் பார்த்துக்கலான்னு கூட தேமே வெயிட் பட் பேசிக்கலி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு இமேஜினேஷன் இல்லை இந்த சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்கான இமேஜினேஷனும் இல்லை அதுக்கான முன்முனை அதாவது வந்து அதற்கான அர்ஜும் அவங்கக்கிட்ட இல்லை அதுதான் ரொம்ப ஆபத்தான நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இப்போ திமுக இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட் வந்து என்னென்னா அவங்களோட ஆன்டி பிஜேபி பாலிடிக்ஸ் தான் ஸோ இப்போ சிபிஐஎம்மே அந்த ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ பிஜேபி எதிர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு தேவை இருக்குது ஸோ அதனால் டிஎம்கேவோட க்ளோஸாக தான் நாங்கள் இருந்தாகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம்
லெஃப்டெல்லாம் இவ்வளோ அவலத்துக்கு பிறகும் டிஎம்கே பக்கம் நிற்கிறதுக்கு காரணம் நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் மெயின் எனிமி பிஜேபி அப்போ இங்கே லோக்கல் லெவலில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குன்ற நிர்பந்தம் அவங்களுக்கு இருக்குது சஃபகேஷன் எவ்வளோ இருந்தாலும் அவங்க அதை சகிச்சுக்கிட்டு ஏன் இருக்காங்கன்னா மெயின் எனிமி ஹிந்துத்துவா மெயின் எனிமி கம்யூனலிசம் மெயின் எனிமி ஃபேசிசம் அப்படின்றதால இருக்காங்க நாளைக்கு ஒருவேளை பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் ஏடிஎம்கே ஆட்சிக்கு வருதுன்னா அவங்களால் வந்து அக்ரெசிவாக ஆன்டி பிஜேபி பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க பார்ட்டியோட ஸ்ட்ரக்சரு அவங்க லீடர்ஷிப்போட குணாம்சங்கள் அது வந்து ஆன்டி பிஜேபியை டிஎம்கே அளவுக்கு அவங்களுக்கு பங்க ப பண்ண வைக்காது அதுதான் அதில் இருக்க சிக்கல் இதுதானே வந்து விச் இஸ் ஹோல்டிங் பேக் லெஃப்ட் அண்ட் விசிக்கே திமுக கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய எத்தனையோ பஞ்சமா பாதகங்களை மீறி இடதுசாரிகள் ரெண்டு பேரும் விசிக்காவும் ஐ எம் ஐ எம் இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் ஐ எம் சிங்கிளிங் அவுட் ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு பேரை மட்டும் அவங்க இவங்களுக்கு ஏன் வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டின மாதிரி திமுகவோட இருக்காங்க அவங்களுக்கு மெயின் எனிமி நல்லா தெரியுது இதுதான் திமுகவோட பலம் அண்ணா திமுகவால் அந்த அளவுக்கு ஆன்டி பிஜேபியை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக கேட்டீங்க அந்த ஆன்டி பிஜேபி பிளான்கை டிஎம்கே உசர்ப்பு பண்ண மாதிரி கபலீகரம் பண்ண மாதிரி அப்படியே தன்னோடய ஆக்டோபஸ் ஹேண்ட்ஸில் திமுக கையில் எடுத்துக்கிச்சு இல்லை கடந்த அஞ்சு வருஷமா அந்த மாதிரி பி ஏடிஎம்கேவால் எடுக்க முடியாது அப்போ ஏடிஎம்கேட கேம் பிளான் என்ன சார் இப்போ பிஜேபி எதிர்க்கிறதால அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரோஜனம் இல்லை ஏன்னா ஆன்டி பிஜேபி பாலிடிக்ஸும் கையில் எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ பிஜேபி எதிர்த்திங்கன்னா அந்த ஓட்ஸும் உங்களுக்கு வராது ஸோ ஏன் இந்த இன் பிட்வீன் பண்ண இல்லை ஒரு கட்டத்தில் முடிவு கோருன்னு எனக்கு தோணுது ஆன்டி பிஜேபி பண்ண முடியலன்னா பிஜேபி ஏற்று பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம ஓல்டு அலையன்ஸுக்கு போயிடலான்னு கூட அவங்க போகலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி எடப்பாடி பழனிசாமி பிஜேபியோட சித்தாந்தம் பிடிக்காமல் மோடியை பிடிக்காமல் ஒரு வெளியில் வரல அண்ணாமலைன்ற தனிநபரோட குணாம்சங்கள் அது பிடிக்காமல் தான் வந்தார் இண்டிவிஜுவல் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சஸ் சம்டைம்ஸ் பாலிடிக்ஸில் பெரிய ரோலில் ப்ளே பண்ணிடும் ஏங்க பத்து நாளைக்கு முன்னால் மோடியோட போய் ஃபஸ்ட்டு என்டிஏ மீட்டிங் ஒம்பது வருஷம் பொறுத்து மோடி என்டிஏ மீட்டிங்கை கூப்பிட்றாரு இண்டியா பிளாக்கோட செகண்ட் மீட்டிங் அன்னைக்கு தான் இண்டியா பிளாக்குன்னு பேரே வைக்கிறாங்க பெங்களூரில் அன்னைக்கு தான் மோடி என்டிஏ கூட்டத்தை கூப்பிட்றாரு அதில் மோடி பக்கத்தில் ரைட்டில் உட்காந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி பத்து நாள் இல்லை இருபது நாள் பொறுத்து அலையன்ஸ்லேருந்து வெளியில் வர்றாரு மோடி எதிர்த்து அவர் எங்கேயுமே பேசலை மதவாதத்தை எடுத்து எங்கேயுமே பேசலை நீங்கள் கேட்டது ரொம்ப நல்ல கேள்வி அதாவது வந்து ஆன்டி பிஜேபி பிளாட்ஃபார்மையும் கையில் வைக்க முடியல ப்ரோ பிஜேபி ஓட் பேங்க்கும் கையை விட்டு போகுதுன்னா இவங்க எதை வச்சு ஓட்டு கேட்போம் அதுதான் அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஒரு கட்டத்தில் அவங்க வந்து அண்ணாமலையை மாற்றிட்டாங்க வேறு யாரையாவது கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஏடிஎம்கே மோ கோ வித் பிஜேபி ஏன்னா டிஎம்கேவோட இந்த அலையன்ஸை நீங்கள் ஃபைட் பண்ணணும்னா நேஷ்னல் லெவலில் உங்களுக்கு வந்து பார்ட்டிஸ் வேணும் அந்த வாய்ப்பு இருக்க தான் செய்யுது அதை நம்ம என்றைக்குமே ஒதுக்கி தள்ள முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் போவாரா என்னன்றது சி நத்திங் இஸ் பர்மனண்ட் நோ பர்மனண்ட் எனிமிஸ் ஆர் பர்மனண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் பாலிடிக்ஸ் ஒன்லி பர்மனண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் பிஜேபி கிட்ட போனவங்க தான் எக்ஸெப்ட் ரெண்டு லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் ஆன் காங்கிரஸ் அத்தனை பேரும் பிஜேபியோட சேர்ந்து கும்மி அடிச்சவங்க தான் திமுக அண்ணா திமுக மதிமுக பாமக இது ரொம்ப நாள் பிஜேபியோட இருந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சது பிஜேபிக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஜால்ரா போட்டது ஒத்து ஓதுனது எல்லாமே பண்ணது வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான சப்போர்ட் பேஸையும் கொடுத்தது வந்து திமுக தான் தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அட் த பீக் ஆஃப் குஜராத் இன படுகொலைகள் டூ தௌசண்ட் டூ மே பார்லிமெண்டில் த ஃபேமஸ் ஸ்பீச் பை வாஜ்பாய் அண்ட் அப்போசிஷன் மூட் நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷன் நாட் நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷன் இது வந்து டிபேட் வித் ஓட்டிங் எக்ஸ்பிரஸிங் லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்போ பிஜேபி எம்பிஸை விட அதிகமாக நரேந்திர மோடியை சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனது திமுக எப்போ மூணு மாதமாக என்ன படுகொலை நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி வாய் கழியாக பேசுகிறாங்களே என் குஜராத் வாஸ் பேர்னிங் மூவாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்ட பிறகு பார்லிமெண்டில் மோடியை சப்போர்ட் நல்லா கவனிங்க நாட் வாஜ்பாய் மோடியை சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனது திமுக அப்போ எல்லோரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பிஜேபி படம் தான் இருந்திருக்காங்க ஏடிஎம்கே இருந்தது இப்போ ரெண்டு கட்டானா நிற்குது இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியல அவங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் கேட்டது கரெக்டான கேள்வி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து அவங்க இந்த ஒரு 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 டுவெல் பொசிஷனை அதாவது வந்து அன்சஸ்டைனபிள் பொசிஷன் ஐதர் யூஆர் ஆன்டி பிஜேபி ஆர் ப்ரோ பிஜேபி அதில் வந்து ஆன்டி பிஜேபியை வந்து ரொம்ப டைசியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அது விளங்காது அது அது அதை நோக்கி அது போது முதல் கேள்விக்கான பதில் அவங்க எந்த கட்டத்தில
சார் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் ஓபிஎஸ் ஃபேக்டரை பற்றி கொஞ்சம் பேசிடுவோம் இப்போ என்னென்னா ஓபிஎஸ் அவர்களை வந்து பொலிட்டிக்கலாக இன்னமும் ஒரு ஒரு ஹோல்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது இப்போ ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸில் பார்க்கும்போது ஏறக்குறைய ஒரு த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஓட்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிருக்கார் ஸோ ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கார் அதிமுக கேண்டிடேட்டை விட ஒரு ரெண்டரை லட்சம் அதிகமாக வாக்குகள் பெற்றிருக்காரு ஸோ இப்போ இன்னும் அவர் பிஜேபியோட ஒரு லிங்க்கில் தான் அவர் இருக்கார் ஸோ எப்படி பார்க்குறீங்க சி அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவர் பிஜேபி உள்ள தான் மெர்ஜ் ஆவார் இப்பயே அவர் வரணும்னு தான் சேர்த்துட்டு இருக்காரு அதாவது பிஜேபி அவரை சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லுது அவரோட அப்ளிகேஷன் ரொம்ப நாள் பெண்டிங் வித் பிஜேபி பிஜேபிக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்து இங்கே எடப்பாடிக்கு ஒரு செக் வைக்கிறதுக்கு அவர் வெளியில் விட்டு வைக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அவர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு ஆறு மாதம் வெளியில் இருந்தப்பயே வந்து பிஜேபியில் தான் போகணும்னு நினச்சார் இட் வாஸ் மோடிஸ் ப்ரெஷர் அவர் வந்து சேர்ந்தார் அது அவரே சொன்னார் மோடி சொன்னதால தான் நான் வந்து மறுபடியும் சேர்ந்தேன் அவர் அவர் வாயாலே கொடுத்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் இன்றைக்கி வந்து அவரோட பொசிஷன் வந்து அன்டெனபிள் ஏடிஎம்கேக்குள்ளே அவர் இனிமேல் திரும்ப போகவே முடியாது அது இம்பாசிபிள் அது திமுக போக முடியாது தனி கட்சியெல்லாம் நடத்த முடியாது அது அவரோட ஒரே ஆப்ஷன் பிஜேபி தான் அது அவங்க வந்து இன்னமும் வந்து எடப்பாடியோட ஒரு காம்ப்ரமைஸுக்கு இடம் இருக்குதுன்னு பிஜேபி ஹைகமாண்டை நம்புறதால பர்மனண்ட்டாக பிரிட்ஜஸ்ஸை பேர்ன் பண்ணிக்க அவங்க விரும்பலை அதனால் ஓபிஎஸ்ஸை வெளியில் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஓபிஎஸ்ஸால் பிஜேபிக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஒரேஷன் <laughs> 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 பிகம்ஸ் ஜீரோ அதனால் இந்த பார்லிமெண்ட்டு கணக்கை வச்சு நீங்கள் அதை எடை போடவே முடியாது ஓபிஎஸ்க்கு விழுந்த ஓட்டு ஓபிஎஸோட ஆதரவாளர்கள்னு சொல்லிவிட்டு போய் நின்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு விழாது ஓபிஎஸ் இஸ் அ லோனர் ஏடிஎம்கேக்குள்ளே முழுவதுமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மனிதர் தான் அது வந்து ஒரு ஒத்த தென்னைமரம் தனிமரம் தனிமரம் தோப்பாகாது ஓபிஎஸோட பாலிடிக்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சர் வந்து அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் பிஜேபிக்கு ஆனால் அவங்க அந்த அப்ளிகேஷனை ஹோல்டில் வச்சுருக்காங்க நாலு அஞ்சு ஆறு வருஷமாக ஏழு வருஷமாக தூங்குது அது எலெக்ஷனுக்குள்ளே அநேகமாக மோடி வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை தூசி தட்டி எடுத்து ஓகே அப்படின்னு கன்ஃபரன்ஸ் கொடுப்பாருன்னு நம் நம்பலாம் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் பிஜேபியில் ஓபிஎஸ் ஐக்கியமாவார் வேறு வழி அவருக்கு இல்லை வேறு மாற்று பாதை ஓபிஎஸ்ஸுக்கு கிடையாது ஸோ இப்போ பிஜேபியை பொறுத்தளவில் ஓபிஎஸ் அவர்கள் வழியாக இபிஎஸ்ஸுக்கு பிரச்சனை கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு இடம் வந்தால் மேபி உள்ளே எடுத்து கண்டிப்பாக உள்ளே எடுத்துப்பாங்க அதில் எந்த சந்தேகம் ஆல்ரெடி அவர் வந்து இந்த மாதிரி பிஜேபியோடு போயெல்லாம் பார்க்குறாரு பேசுகிறாரு இதுக்கு திமுகவோட உறவாடுறாரு அப்படின்னும் போதெல்லாம் வந்து அவங்க அதை இப்போ கோர் ஓட் ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்க் அதை ரசிக்காது அதை எங்கே அமைச்சுக்கோங்க ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்க்கிறது குருட்டுத்தனமான திமுக எதிர்ப்பு நீங்கள் போய் ஸ்டாலினோட உறவாடிக்கிட்டு திமுக புகழ்ந்து பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏடிஎம்கே ஓட் ஒன்று கூட விழாது அது அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சதும் அந்த பக்கம் ட்ரிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டார் பிஜ எலெக்ஷனுக்குள்ளே மோடி பிஜேபியில் அவர் சேர்த்து பாருன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் வெரி ஹை பட் முடிஞ்சு போச்சு அவர் வந்து பொலிட்டிக்கலி இஸ் அ ஸ்பெண்ட் ஃபோர்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் பிஸியான டைமில் அருமையான ஒரு பெரிய ரொம்ப நன்றி அதுக்க